9.40 in questo esercizio alla trave la russa Dina Kocetkova l'abbiamo già vista alle parallele ripetiamo il punteggio più alto fra tutte le ginnaste nei quattro attrezzi dopo il 9.75 alle parallele in questo esercizio la trave 9.700 applaudita la sicurezza con la quale ha chiuso la serie dei salti un leggero sbilanciamento ripetiamo che gli esercizi presentati da queste ginnaste in tutte e quattro le specialità sono stati ricchi, densi di elementi di difficoltà e di movimenti originali, veramente sorprendenti, ripetiamo, in ginnaste di così giovanissima età e di relativa esperienza internazionale. Pochi secondi ancora per Dina Kocetkova, ecco, prima dell'uscita, che chiude con... Un doppio salto raccolto, leggermente troppo divaricate le ginocchia nella serie di salti e dopo la cocetua al corpo libero la nostra Marianna Crisci. Gareggia per la società ginnastica Augusta Taurinorum, non ancora quindicenne. Ha preso parte anche Marianna Crisci agli europei giovanili a squadre di Arezzo. Lo scorso anno per lei il primo confronto internazionale, il primo appuntamento di rilievo un confronto Italia-Svizzera nella quale si piazzò al secondo posto nella graduatoria individuale per Marianna Crisci da segnalare oltre il punteggio ottenuto qui al corpo libero 9175 uno sbandamento un'incertezza nella chiusura della diagonale finale da segnalare anche 9 e 2 alle parallele ancora una ginnasta russa alla trave Elena Grosceva e la Grosceva proprio in questo attrezzo alla trave si è assicurata la vittoria con un totale di con un punteggio di 9 e 775 ma notate la serie di difficoltà che esegue questa ginnasta ecco molte incertezze sbavature di esecuzione ma ripeto è un esercizio altamente difficile anni la Grosceva, alta 1,48 m, 39 kg di peso, campionessa russa giovanile, Svetlana Korkina, dopo la Grosceva 9,775 il punteggio, per la Grosceva, ora alla trave, 
do Svetlana Korkina. E la Korkina, in questa specialità, ha ottenuto il secondo posto a pari merito con la connazionale Cocetova con 9,70, quindi vittoria con di specialità per la Grosceva 9,775, al secondo posto a pari merito la Corchina ora inquadrata, impegnata nell'esercizio che le ha garantito il secondo posto e l'altra russa Dina Cocetova, podio tutto russo in questo esercizio. È stato questo un appuntamento, uno degli ultimi appuntamenti della stagione agonistica per l'artistica femminile. Un notevole sbandamento, è riuscita comunque anche se con l'ausilio delle mani e va considerato questo come una caduta a restare in equilibrio. Bella l'uscita, 9,70 nonostante l'errore per Svetlana Korkina. Ancora Tiziana Di Pilato, l'abbiamo seguita in apertura alle parallele, ora al corpo libero, l'azzurra Tiziana Di Pilato, 9,55 alle parallele, 9,200 in questa prova, con Chiara Ferrazzi è la più rappresentativa delle nostre ginnaste milanese, gareggia per la Propatria 1883, compirà 15 anni tra un mese, è allenata da Sergio Brambati Paola Fiammenghi, Anche lei in evidenza nella graduatoria individuale ai giochi del Mediterraneo a NIM, quinto posto a NIM per Chiara Ferrazzi, sesto nella graduatoria individuale per Tiziana Di Pilato. Al corpo libero gradatoria di specialità al primo posto la russa Sorokina davanti alla romena Presica e all'altra russa Kucetova.